আমি বাস্তবে কি ব্যক্তি হিসাবে এমন বড় খুব কঠিন ঠান্ডা হয়ে যায় মানুষ সিজনও ঠান্ডা আমিও ঠান্ডা এখন আপনারা কি পদে থাকতে চান কে কে আছেন সকলে বলেন আল্লাহ আমরা হুসাইনি মুসলমান কোন সন্দেহ আছে হুসাইনি মুসলমান যারা তারা নামাজ চাই কি চাই না রোজা চাই কি চাই না হজ চাই কি চাই না সামনে একটি আয়াত তেলাবাদ করব এই আয়াতের মিনিখে আলোচনা আনুষঙ্গিক প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন করে আপনাদেরকে দুচ্যুত না করে অত্যন্ত ইজি মনোভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই আমি কথা বলবো যখনই ধরব দেখব আপনাদের ধৈর্যের ভাগ ভেঙে গেছে আমি ইনশাল্লাহ দোয়ায় হাত তুলবো আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করব আমি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ওরা কেয়ামত পর্যন্ত জান্নাতি বিছানায় ঘুমায় থাকবে আর এক প্রকার মানুষ আছে এরা ঘুমাবে আবার জাগ্রত হবে আবার নামাজ করবে কোরআন তালাবাদ করবে আবার জান্নাতি খাবার খাবে ওরা স্পেশাল আল্লাহকে প্রশ্ন করা হয় আল্লাহ এরা কারা গো যারা কেমন পর্যন্ত ঘুমাই বসার হবে নামাজ করবে আবার জান্নাতি খাবার খাবে ওরা কারা আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়ে বলে উম্মর আমার আল্লাহ বন্ধু নবীর জানাই যে ও বন্ধু আপনি বলেছেন এরা হল দুনিয়ার ওই সমস্ত বান্দা যারা হকের জন্য জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে গেছে আর জবান খুলে কোন আল্লাহ নেমে গেছে আর একটু তুলে দাও জবান খুলে বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ কোরআনের কারিমের মধ্যে বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ পথে যারা জীবন দেয় ওরা মরা না ওরা গড় জিন্দা এই জন্য আপনারা বলেন আল্লাহর পথে মোরা জীবন দিতে চাই কি চাই না আর জবান খুলে বলেন চাই কি চাই না এই জন্য যুবক ভাইরা আমার গভীর মনে অনুরোধ করে বলে দিয়ে যাক আল্লাহর পথে যারা জীবন দেয় তারা হলো শহীদ এই শহীদ গুলোর ব্যাপারে আমার নবী হাদিসের মতে বলেছেন ক্লান্তি লগ্নে নবীর পরিবার ইসলামের গোড়ায় মোহব্বতের রক্ত ঢেলেছেন 
এই জন্য ইসলাম জিন্দা হয়ে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত ওই ইসলামের পতাকাটাকে পাহারা দেওয়ার জন্য আমরা নবীর প্রেমিক হুসাইনের প্রেমে আছি না তারা তারা আসেন দুই হাত করে দেখা আল্লাহ আকবা আরবের আল্লাহ আকবা এই জন্য যুবক ভাই আমার শীত গায়ে লাগতেছে এরপরে কষ্ট নিয়েন না কারণ এই মা ফিলটা এমন হতে পারে আপনি আমি কাহার জন্য জীবনের শেষ মাফিল হয়ে যেতে পারে গত বছরে এই মাহাফিলে যারা মুরব্বি ছিলেন একটা বছর গড়তে পারে নাই অনেক মানুষ কবরে চলে গেছে এমন মানুষ আছে না এই জন্য যুবক ভাই আমার হুসাইনি চেতনা লাগবে আমার নবীর আউলাদ গোলারে কোন আউলাদ গোলার তারা ছড়ি চালিয়ে দিয়েছে হজরতে ইমাম হোসাইন দাদি আল্লাহ তালান হোকে আমার নবী কেমন ভালোবাসতেন আমার নবী বলেন মান আহাবাল হাসান আল হুসাইন আফাকাল আহাবানি যে আমার হাসান হুসাইনকে ভালোবাসবে সে আমি নবীরে ভালোবাসিল আমার নবী যখন নামাজের শেষদার মধ্যে যেতেন ওই নামাজ আমরা চাই কি চাই না আমার নবী যখন নামাজের শেষদায় যেতেন ইমামে হোসাইন্দ্রদি আল্লাহ আমার নবীর পিত মুবারকের মতে গিয়ে বসে যেতেন আর আমার আলামিন যখন দেখতেন ইমামে হোসাইন্দ্রদি আল্লাহ আমার নবীর পিত মুবারকের মধ্যে বসে গেলেন তখন আমার নবী শেষদার পরিমাণটা লম্বা করে দিতেন যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামে হোসাইন রাজি আল্লাহ নবীর পিট মুবারক থেকে নামে নাই ততক্ষণ আমার নবীর শেষ দাম মুবারক থেকে মাথা মুবারক তুলে নাই আমি বুঝাইতে চাই ওই কথাটা কোন হুসাইনের গলায় তারা চুরি চালাইল আল্লাহ আকবর বলেন जानते चाह आगामीकाल तो ईद दिन নানা নাতির জন্য কত জামা নিয়ে যাই কিন্তু আমাদের তো জামা নাই নতুন কোন জামার ব্যবস্থা হবে মা ফাতেমা কি আমাদের গোবিন্দপুরের ফাতেমার মতন নি গোবিন্দপুরে ফাতেমা আছে না নাই এই ফাতেমা তো সেই ফাতেমা নয় যে মা ফাতেমার জন্য আল্লাহ জান্নাহ থেকে খাবার পাঠিয়েছে আমি বলতে পারবো না তোমার নানা জানকে আমি বলতে পারবো না তুমি ঘুমিয়ে জানো এবার আমি হুসাইন রাজি আল্লাহ কোথায় আন্ধকে মা পাতে না বললেন তুমি ঘুমাও জামা কাপড় আছে দরজির দোকানে আসলে দরজির দোকানে কি যদি রাতের বেলা বলে কাপড় নাই কাপড় দিতে পারবো না হোসাইন রাজি আল্লাহ তার মন খারাপ হয়ে যাবে ওনার চোখের মধ্যে ঘুম আসবে না একটা সান্ত্বনা দিলেন যেই মাত্র এই কথা বললো হোসাইন রাজি আল্লাহ তালুর রাতের বেলা ঘুমায় গেলেন মা ফাতে মাত্র জোহরা মনে মনে বলেন আমার সন্তানকে আমি বলেছি জামা আছে দরজির দোকানে সকালে যদি আমার উইটা ডাক দিয়ে আম্মা গো ও আম্মা 
আমার জামাটা কোথায় আমার সন্তানকে আমি কি জবাব দিব এই কথা বইলা মা ফাতেমা গভীর রজনীতে হোসাইনের পায়ের পাশে বসে রইলেন ঘুম আসে না মায়ের চোখে ঘুম আসে না জীবনে অনেক ঈদের জামা নিজে লাগাইছি কিন্তু মা নতুন জামা গায়ে লাগাই নাই কথা বলেন ঠিক না এবার মা ফাতেমা হুসাইন নদী আল্লাহ তালার ঘর পায়ের পাশে বৈশা বৈশা আমার আল্লাহর ডাক দিয়ে কই তোমার মত দয়ার সাগর আর তো কে মা ফাতেমা বলেন হুসাই তোমার জামা দর্দির দোকানে এবার হুসাইন নদি আল্লাহ তালা ধো আনন্দে ঘুমাই আমরা ঈদের কাপড় আগের দিন পেলে খুশি না বেজাওয়ার এবার মা ফাতেমা বিনয় বিনয় কই তোমার মত দয়ার সাগ আর তো কে হো নাই আমি দয়ার বিকাই আমি এই গজলটা যে সবাই বলেন তাহার জন্য আমাদের টাইমে চোখের পানি ভালাই ভালো এই গজলটা শুধু গাইবেন একটু একটু দেখবেন আল্লাহ গুণা মাফ করবে বলেন তোমার মত দয়ার আর তো কে নাই আমি অদ দয়ার বিকাই আমি অদ চোখের পানির দাম কম না বেশি সন্তানের জন্য চোখের পানির মায়ের চোখের পানির দাম কম না বেশি যেই মাত্র আল্লাহ বলছে সকালবেলা কম থেকে হুসাইন রাজি আল্লাহ উঠলেন উইটাই ডাক দিয়া ব্যাম গো আমার জামা কোথায় এখন মা ফাতেমা কি সান্ত্বনা দিবেন আল্লাহর লীলা খেলা বোঝা যায় না মা ফাতেমা চুপ হয়ে রইলেন সাথে সাথে আমার আল্লাহ বোলাল আমিন জন মা ফাতেমা ডাক কবুল করে ভালাইলেন হঠাৎ করে মা ফাতেমা বলেন ঘরের দরজায় আমি একটা টোকা শুনলাম টোকা মারল কে যেন ওই মুহূর্ত দরজার ভিতরে টুকা দিল টোকা দেওয়ার পরে মা ফাতেমা বলেন হুসাইন দরজাটা খুললে দেখো না দরজায় কে আছে যেই মাত্র দরজাটা খুলছে গো এবার মা ফাতেমা বলেন এক হুসাইন রে গরির দরজার মধ্যে কে দাঁড়াইল এবার ডাক দিয়ে বলে আম্মা গরের দরজায় যেই লোকটা দাঁড়াইছে তার কোনোদিন দেখি নাই জিজ্ঞাসা করে এটা কে দাঁড়ি ওই হুসাইন না দিয়ে আল্লাহ গোতা লাগব ডাক দিয়ে কে আম্মা গো আমি চিনি না ওই লোকটা কি বলে মা ফাতেমা তো বড় পর্দা শিলা মহিলা ছিল কোনো মানুষের সামনে তিনি যাইতেন না কথা বলেন ঠিক না যাকে কোনদিন দেখি নাই কেন এসেছে কয় হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে আসছে কয় আমার কাছে ব্যাগ গুলা দিয়েছে কয় কি আছে আপনি যে রাতের বেলা বলছেন আমাদের জামা আছে দর্জি দোকানে আমাদের জামা দুই পায়ের দুইটা জামা নিয়ে ঘরে এসেছে তোমার নানা জানের কাছে কাপড় গুলা নিয়ে যাও যেই মাত্র দুইটা জামা নিয়ে গেল আমার নবী দুইটা জামা হাতের মধ্যে নিয়ে চোখের পানি ফালাইয়া ফালাইয়া কানতেছেন আমার নবী ডাক দিয়ে মাগো এই জামা গুলাকে পাঠাইছে জানো নিন আপনারা বলেন কেউ না জানো আমার নবী জানার ক্ষমতা আছে না না আর জবান কইলে কন্যা আছে না না 
আমার নবী ডাক দিয়েছো ফাতেমা গো জামাকে পাঠাইছে জালি আমার আল্লাহ জিব্রাইলের মাধ্যমে জামা দুইটা পাঠাইলো এবার আমার নবীর কাছে হুসাইন ডাক দিয়ে গয় ও নানা জান জামা দুইটা কেমন হয়েছে মা ফাতেমা কই নবী গো জামা দুইটা কেমন হয়েছে আমার নবী ডাক দিয়েছে ফাতেমা গো জামা দুইটা অনেক সুন্দর কিন্তু জামার হাকি কোত বেশি ভালো ন হুসাইনের গলার মধ্যে একটা চুমা দিয়া গেছে আর হাসানের ঠুটের মধ্যে একটা চুমা দিয়া গেছে এবার ডাক দিয়ে কয় আম্মা গো আমার নানা বাই দিয়ে আমার গলার মধ্যে চুমা দিল আল্লাহ দুই রঙের দুইটা জামা পাঠাইতে পারে কিন্তু আমার নানা বাই তো দুইজনকে সমান সমান ভালোবাসে এখন ঈদের দিন যাবে দুইজনকে সমান সমান ভালোবাসবে আমার কেন গলার মধ্যে চমা দিল আমার বাইরে কেন টুটের মধ্যে চমা দিল এই দুইটার ব্যাগ যতক্ষণ মা তুমি বলবে না ততক্ষণ আমি ঈদিয়ার ময়দানে যাব না ইজ্জতের মালিক কে রক্ষা করার মালিক কে সব কিছুর মালিক আল্লাহ এবার নবীন চোখের পানি ফানায় কান্না শুরু করে দিলেন মা পাতেমা ডাক দিতে বুঝাই কান্দ না আমার নবী যদি ইতিহা থেকে আসে আমি জিজ্ঞাসা করব কেন তোমার কলায় চমা দিল এই কথা বলার পরে মা ফাত মাতে জহরা রাধি আল্লাহ তালান করো করেন আমার নবী নামাজের পরে যখন আসলেন আসার পরে জিজ্ঞাস করে নবী গো ও মায়ের নবীজি হাসানের মন যেমন তেমন হুসাইনের মন ভালো না ওই কেন আপনি নাকি হুসাইনকে কণ্ঠে চমা দিয়েছেন আর হাসানকে নাকি ঠোঁটে চমা দিয়েছেন আমার নবী যাহা জানে গো পৃথিবীর কোন মানুষ তা জানে না আমার নবী যাহা শুনে পৃথিবীর কেউ শোনার ক্ষমতা নাই কথা বলেন ঠিক না দেখেন আমার নবী কেমনে গায়েবের সংবাদ গুলা দিতেছে এরপর কিছু কিছু বিয়াদ ওরা মানতে চায় না এমন কিছু বাটফারে আজম আছে না তুমি ফাতেমা জানলে মন মানা মানানো যাবে না নমা ফাতেমা ডাক দিয়া বলে আমি জানতে চাই আপনি তো জানেন আপনার মেয়েটা বড় ধৈর্যশীলা যেই সংসারে মানুষের ধৈর্যশীল বেশি ওই সংসারে আল্লাহ রহমত বেশি আর যেই সংসারে ধৈর্য নাই ওই সংসারে শুধু হাই হতাস বেশি কথা বলেন ঠিক না আমার নবীন রহমাতুলিন টাইমে ডাক দিয়া বলে ফাতেমা হুসাইনকে টুটে কেন চুমা দিছি জানো নি এমন একটা সময় আসবে গো আমার উম্মতের মধ্য থেকে আমার হুসাইন হাসানকে ছলে বলে কৌশলে শত্রুতামি করে মুখের মধ্যে বিষ পান করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে আর হুসাইনের গলায় কেন চুমা দিছি জানো নি এই কথা তুমি শুনলে তোমার মনটা মানবে না সব মা কিন্তু সব সন্তানের মরণ মেনে নিতে পারে সব মরণ সবাই মেনে নিতে পারে না এবার ডাক দিয়ে বলে এই বক্সে সামনে দিতে বলছিলাম এবার ডাক দিয়ে বলেন 
टूपीवालामतर मध्य नरम क्षमा मानते मारे <laughs>
गोष्ट दिल ते मारे जन्ना तेरी सरदार जारा के मैंने सुनी चाल की जो बब दिव हाज रे बलाई की जो बब दिव हाज रे बलाई जय गोल चू नमी मस्त पाए बल जय गमी मस्त पाए गोले के सूरी चला गोले के जवान का खुला बोल के उधर कष्ट दया माय कष्ट के कष्ट दिल मे मेरे बंधु जानना जानना करो अरे जानना जानना करो बसे साधारण होता सम्पूर्ण अल्लाह हुसैन तलुआ कष्ट दुरुश्री पड़े सब ठीक हो जाए इनशाला दुरुश्री पड़े क्यों कथा विषय गुरु खूब टर्निंग पॉइंट विषय गुरु खूब मनोज दी दुरुश्री पड़े इनशाला सब ठीक हो जाए
ছেলে এই করছো কেন তোমার সখে এত গুম কেন সখে গুম কেন তোমার সন্ধ্যা থেকে আছে সন্ধ্যা থেকে আছে যাও তোমার আম্মা ডাকতেছে যাও আল্লাহ করছে এই ছোট ছোট বলা পান ওই যে একজনের বয়স আশি বছর হারা হারো হারো না দাঁড়াও ছোটো ডাক্তার খারাপ করছিস দাঁড়াও এই যে আশি বছর নারে তাকবি নারে আহলো সোনা তোল জামা বাজান ঘুম কি আইতেছে নাকি তো আর একটু সামনে যাইতাম নি তো গেলে কিন্তু ডাইনে বা আমি আপনার তাকাইতে পারতাম না আমি যখন আমি যে আঙ্গিকে থাকবো আপনার এই আঙ্গিকে থাকবে আপনারা একবার বলছেন আমি নরম আপনারা গরম এখন আমি নরম গরম আপনারা কি আরো গরম এ ভাগলা বড় ভাগলা রে নারে তাকবি নারে সালা নারে গৌশিয়া সত্যের পথে মোরা চলবই ঠিক কি না হকের কথা মোরা বলবই जरा मान तलोर दिए आघात कर खेजर गक्त बेर तुम्हें शहीद हो तीन तुम घोड़ार पा गल मेबे जा ठीक जाबी बसईर्त जीप रेल आईसा बोल नबी गो कईले अपना विदाय दीबें रोहर एन जाम आर ना अपन नातर विदाय दीबें আপনার কোলে যদি আপনার সন্তান বসে থাকতো আর মেয়ের ঘরে নাতি নাতি বসে থাকতো আজরাল যদি কইত যে আপনি কেন ছেড়ে দিবেন না জিয়ের ঘরে নাতি দিবেন আপনি কইলেন আচ্ছা এটা নিয়ে দিবেন যার যার সন্তানের প্রতি টান আছে না নাই কিন্তু আমার নবী করছে উল্টা আমার নবী কয় আমার নাতি থাকবো আমার আমার ছেলের নিয়ে যাবে জিমুরাইন আলাইহি সালাম नबीर कथा कत दामी कथा ओ बंधु शत्रु लेगे गल देखें बापा जो दिन जिंदा थको बाहर मानुष तुम्हारे किसुबे बाबार सम्मान बाप्ता 
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে কুফা বাসীরা বললেন ইয়া হুসাইন তাল হানা ও হুসাইন আপনি এখানে আসেন আমরা আপনার কাছে murid হব কিন্তু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের কথা বিশ্বাস করে তিনি রওনা হয়ে গেলেন যাইতে যাইতে যখন অর্ধেক রাস্তা গেলেন এই এই সাত স্যার এই তাহলে যা যা অসুবিধা নাই যাও এবার ডাক দি আমি বেশি লম্বা করব না আপনাদের ধৈর্য হারা করব না কালকে আমার দিনে লাখ সম মাফি রাতে মনে হয় কালকে নড়ার সময় আরেক তৈল দি গলগাও জলমের দিকে দি গলগাও রাতে 10 টার সময় কালকে জি ওই দিকে মানে কি রাতে কাটাই দিবেন এখানে কাটাই দিবেন ও মানে কি না লাইসেন্স কা আরে ইয়া ইতি দুর শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা हाथे मध्य तलोर सी तलोर दाओ तलोर दिया नबीर भविष्य बाणी मिलान खेजुर गाचर मध्य आघात कर लें डिया प्रयोजन जीवन दी मुनाफिकारी आक्रमण कर इमाम हासान रजियाल्लाहर सन्तान जार नाम हल हजरते काशेम हजरते इमाम काशेम डाक दिया चाचा जेमन बाप तेम सन्तान कथा बोलें ठीक है ना डाक दिया बोले चाचा को मैदान मन तो मान ना तुम्बा दुनिया के नई तुम्हें जावर अनुमति दी तुम्हें अनुमति आनते चाओ 
তোমার আম্মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসো এবার হজরতে ইমাম কাশেম তার আম্মা জানের কাছে গেলেন যাইয়া ডাক দিয়ে বি আম্মা গো ও আম্মা যান চাচারে মারবার লাগিয়া কত মানুষে আরি পাচ্ছে পানি বন্ধ করে দিয়েছে संसारे चलते तुम जो चईला जाओ एका हा जा मार मन तो माने ना कि सन्तान एम एक कथा बोल ना करते सन्तान डाक दिए चोखे पानी फलाया कानते अनुमति देना क्या देखे ना कि अपनी अनुमति दी कारण ডাক দিয়া বলে ও কাছে আমি তোরে না করব কি আর তোর মা তোরে না করব কি তোর আব্বাদি কাগজে আগে লেখা গেছে হে বাই হুসাইন আমি আমার সন্তান রে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিয়া গেলাম प्रथम दिन परीक्षार मन बोलते 
আপনি এঁকে নিয়ে আর আসবেন না একটা কথা মনে রাখবেন সতী সাধবী স্ত্রী যারা এরা অনেক কথা অগ্রিম বলে দিতে পারে ধারণা করে কথা বলেন ঠিক না ময়দানে মারা যাই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে হাসরের ময়দানে এবার কাশেন গড় দিকে বেরিয়ে যাই সখিনের ডাক দিয়ে স্বামী হে আমার একটু বারেক ফিরে তাকান না কিন্তু কাশেন পিছনে ফিরে তাকাই না এখন বলবেন এটা আবার কেমন জামাই বোর দিকে ফিরাও তাকাই না 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 কারণ কাশেম বালক এরা জানে লাই অমিনু আহাদ কু মাহাত্মা কোন হাব্বাই লাই হে ইউয়ালিদিহি মাওয়ালাদিহি ওয়ান নাস ইয়াজমাইন সকল মানুষের চাইতে নবীর ভালোবাসা হলো সবচাইতে বড় এই জন্য কাশেম পিছন দিক দিয়ে তাকাই না হঠাৎ ফিরে সখিনা ডাক দিয়ে কয় স্বজন আসে নামার সামু নে জন্মের মতো দেখি 